，好好好，您先请。嗯。我身边没有能做回赠礼的东西，怎么办？没关系，冯爷爷也是即兴发挥做的。实在不行的话，我在藏书楼里再挑一样东西送给他就可以了。你们家藏书楼是宝库啊，什么都有。冯爷爷，刚刚听阿姨说您的字千金难求，我的画虽然比不上，但还是想画一幅回赠，不知冯爷爷是否介意？好啊，能有新人赠画，带回去一沾喜气儿吗？石小姐，请。爷爷叫我十一就好。十一，嗯，好名字，请。嗯。你去看看，看看，看看。好，好。好画，好。嗯。你呀，寻着宝喽。嗯。哎，对了，婚宴定在什么地方了？镇江。镇江，那我可要等你们的请帖了。好，一定请您去，<笑>一定请您去。<笑>你的国画跟谁学的？小时候在家看着名师的画临摹的，因为喜欢这个，所以经常把自己关在房间里练，就当做打发时间。那我只能用天赋来解释了。我从小就喜欢画河，也练过人物，但可能天生不擅长画人吧。从来都画不好，啊对，我在广州机场和你说过那个故事，里面女主也那样，她跟着男主学画画，从来都不画人，最擅长的就是画河。她其实是把男主当成河在画，她也不是不会，而是不敢，她怕别人知道她喜欢男主。所以，你很喜欢小南城王的故事？啊、哦，我差点忘了，你和我说过你知道这个故事。你从哪儿听说的呀？他就在我们家的族谱上，我的名字也是取自他。那在你们家吗？我想看。可以啊，回去给你看。嗯。居然真的有？为什么是我？什么？为什么？在白云机场，你为什么想要认识我？过后我反复演练了很多次，都觉得不可思议。就凭一个故事啊，一个相同的名字吗？这理由也不成立啊。不是一个相同的名字，是两个。哦，是时宜。不过。我不介意你理解为一见钟情。我那天确实想认识你，不相信啊？你想听实话？
。我们俩之间，你的外貌比较容易让别人一见钟情。我就，我觉得你挺有吸引力的。可惜啊，第一次见我没感觉。是啊，我也不知道是为什么，可能我对这方面不是特别敏感吧。不过，我觉得日久生情也挺好的，或者说可以让关系更加的牢固。<笑>